रहे हैं इनमें हमें यह नहीं पता कि कौन क्या है लेकिन हमें सिर्फ ये न्यूमेरिकल डेटा के बेस के ऊपर बताना है कुछ क्वेश्चन के आंसर और ये मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको आयोनाइजेशन एथेल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एथेल्पी का कॉन्सेप्ट क्लियर है मैं ये चलने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बता दूँ रिव्यू करवा दूँ ये अगर आपका एटम है और ये अगर इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज़ करता है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी मानी जाएगी जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे वो एक अच्छा मेटल माना जाता है और उसकी रिएक्टिविटी अच्छी मानी जाएगी अगर वो बहुत जल्दी लूज़ कर दे और बहुत जल्दी लूज़ कौन करता है जिसकी आयोनाइजेशन एंथेल्पी कम हो सही हो की बात और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन बहुत जल्दी करते हैं ये तो थी मेटल्स की बात जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन बहुत जल्दी करते हैं और गेन वही करते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी बहुत नेगेटिव हो जितनी नेगेटिव हो सके उतनी हो ये दो क्राइटेरियन हैं जो रेक्टिविटी को डिटरमिन करते हैं मेटल्स के केस में और नॉन मेटल्स के केस में जो तो रेक्ट जो तो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ बहुत इजीली कर दे मेटल और गेन बहुत इजीली ना करे वो तो परफेक्ट मेटल हो जाता है और परफेक्टली रिएक्टिव है और नॉन मेटल के केस में जो एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर ले और रिलीज़ करने में इतना अच्छा ना हो वो होगा परफेक्ट मेट नॉन मेटल यानी कि जो बिल्कुल हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके हैं तो अब आहिस्ते आहिस्ते हम इसको सारा क्वेश्चन कर सकते हैं पहला क्वेश्चन है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट उसने मुझे यहाँ ये तो कहा ही नहीं मेटल नॉन मेडिकल मेटल या नॉन मेटल तो मुझे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ढूंढना है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बेफिक्र होकर बोलिए वही होगा जो इलेक्ट्रॉन देने में भी प्रॉब्लम करे और एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम करे देने में प्रॉब्लम करने का मतलब हुआ कि उसकी आयनस एन एथेल्पी शुड भी हाई और एक्सेप्ट करने में दिक्कत करे तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी शुड भी लेस नेगेटिव तो इनमें लिस्ट में देख लेते हैं अब कौन कौन क्राइटेरियन को पूरी तरह फिट करता है आयनेशन एंथेल्पी हाई वाले पहले देख लेंगे कौन सी लिस्ट बना लेते हैं टिक ये हो गया और चलिए ये हो गया ये दोनों हाई वाले हैं अब इनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी को ज़रा चेक कर लीजिए इस साइड नज़र मार लीजिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी भाई बहुत नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये तो बहुत ज़बरदस्त रिएक्टर रिएक्टेंट है और ये नॉन मेटल है इसको आप छोड़ दीजिए बचता है ये और इसकी प्लस है पॉजिटिव यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इज़ पॉजिटिव ये तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं दिस इज़ एक्चुअली आर नोबल गैस और नोबल गैस की ही पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी तो ये नोबल गैस जो पाँचवें नंबर वाली है दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट चलूँ आगे चलते हैं अगले पार्ट पे अगला पार्ट कहता है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल मेटल पे आ जाइए मेटल का मतलब हो गया जो बहुत इजीली लूज कर दे गेन इतनी इजीली ना कर पाए गेन करने में वीक रहे यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी जो है दैट शुड बी लेस नेगेटिव और ये आयन एस एनथेल्पी शुड बी लो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल तभी बनेगा इनमें लो वाला मैं पहले चेक कर लेते हैं एक तो भाई ये बनता है एक ये बनता है और ये बहुत ज़्यादा हो गया चलो पहले दो में ही कंपटीशन रख सकते हैं हम अब पहले दो में आपका जो आयन एस एनथेल्पी लो है वो इस वाले की बनती है और जब मेटल की बात होती है ना तो ये लो वाला ही अक्सर जीतता है अगर आप इस साइड नज़र मारना चाहें तो ये गैप में देखिए ये ऊपर वाला थोड़ा सा रिएक्टिव होगा पर वो रिएक्टिव अगर होगा भी ना तो वो एज अ नॉन मेटल होगा ये हाई होने का तो हाई तो नॉन मेटल की होती है रिएक्टिविटी के लिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट नहीं है हमें तो इनफैक्ट आंसर यहीं से मिल चुका है कि जिसकी ये कम है क्योंकि मेटल की बात हो रही है तो हम इसी को देखेंगे तो ये कम है तो ये आपका सेकेंड इसका आंसर बैठता है दी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल नॉन मेटल की बात आएगी तो हम उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी देखेंगे कि वो बहुत इजीली गेन कर ले यानी कि बहुत नेगेटिव होनी चाहिए तो इनमें से आंख मींच के लो यही बैठता है माइनस थ्री ट्वेंटी एट माइनस थ्री ट्वेंटी एट ये ज़बरदस्त नेगेटिव है और इसके साथ चलिए माइनस टू नाइन्टी फाइव का कंपटीशन मान लीजिए वैसे तो यही देखना है आपको और कुछ करना ही नहीं है आंसर तो इसका थ्री ही है और इधर भी अगर थोड़ी नज़र मारनी चाहें तो ये इसकी फर्स्ट एन एथेल्पी इज़ क्वाइट हाई देखिए 
ये एक्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त करता है और ये देता इतनी जल्दी नहीं है इट डजेंट गिव अब इलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रॉन तो ये मेरी मेरी डेफिनेशन जो मैं कह रहा था कि परफेक्ट नॉन मेटल है बड़ा अच्छा नॉन मेटल है जो रेक्टिविटी के मामले में बहुत अच्छा है तो वैसे मैंने माइनस थ्री ट्वेंटी एट देख के ही डिसाइड कर लिया था इसका आंसर थ्री है द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होगा नॉन मेटल का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी जो है दिस इज नेगेटिव क्वाइट नेगेटिव ये नॉन मेटल की बात ही पहचान नहीं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेल्पी से होती है तो ये दो मेरी लिस्ट में आ जाते हैं वैसे लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है अगर आप नोबल गैस को नॉन मेटल माने ना तो ये आंसर इसका आंख मीच के तो फिफ्टी है क्योंकि इसमें कई लोग इसको बोलेंगे दिस इज़ अ नोबल गैस नॉट ए नॉन मेटल है तो ये नॉन मेटल ही बट अगर मैं इसके अलावा कोई ढूंढना चाहूँ तो मैं उसमें फोर्थ और थर्ड में कंपटीशन रखता हूँ लेस रिएक्टिव भाई ये तो मोर रिएक्टिव हो गया ना माइनस थ्री एंड ट्वेंटी एट तो किसी भी हाल में मोर नेगेटिव है और नॉन मेटल बोल रहा है ये मेटल है ये मेटल है ये मेटल है इसे हम नोबल गैस बोल चुके हैं तो बचते तो ये दो ही हैं सोलह इक्यासी और वन जीरो जीरो एट इसमें ये माइनस टू नाइन्टी फाइव वाला जो है ये इसका आंसर बैठेगा फोर्थ वाले का चलो आगे अब ई पे चलते हैं द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हेलाइड ऑफ द फार्मूला एम एक्स टू बेसिकली एम एक्स टू हेलाइड का मतलब हो गया कि उसने दो इलेक्ट्रॉन देने हैं भाई दो इलेक्ट्रॉन तभी दे पाएगा जब उसकी इसको और इसको आप कम करेंगे जिसकी ये दोनों का जोड़ कम होगा टोटल इनका कम होगा तभी वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा इससे ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है तो मेटल बोला है उसने तो मेटल के लिए एक तो ये हो गया एक ये हो गया और एक लास्ट हो गया ये देखिए ये सेवन थाउजेंड ये थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड कुछ ये ट्वेंटी वन यही लो जी ये सिक्स वाला इज़ द आंसर मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हेलाइट तो सिक्स वन इज क्योंकि इसके ये दोनों का सम सबसे कम है और किन में ढूंढा मेटल्स में ये तीन मेटल थे ना तो ये उस हिसाब से लास्ट है दी मेटल विच कैन फॉर्म अ प्री डोमिनेटली स्टेबल कोवेलेंट हेलाइड अब ये वो देखना है मैंने जिसकी फर्स्ट आयनेशन थेरेपी तो कम हो सेकंड हाई हो क्योंकि सेकंड हाई हुई तो वो तो एम एक्स टू बन जाएगा हमें तो फर्स्ट हाई देखनी है तो मेटल एक ये होगा कंपटीशन में एक ये होगा और एक लास्ट होगा इनमें आपकी फर्स्ट लो और सेकेंड क्वाइट हाई तो ये तो बैठेगा नहीं ये तो बैठेगा नहीं ये तो पास पास हो गई इसको हटा दीजिए अब आप ये 419 हंड्रेड इज़ लो ये 3000 है पर ये देखिए ये ये 5500 है थोड़ा फ़र्क 100 का है लेकिन यहाँ 3000 का फ़र्क हो गया तो फर्स्ट वन इज़ द आंसर ये मेटल है द मेटल दिस इज़ अ मेटल 520 और 7300 इसकी सेकंड ज़्यादा है तो इट विल नॉट बी इजीली एबल टू लूज़ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है उसको तो ये फर्स्ट वन इज़ द आंसर फॉर दिस लास्ट एफ एच आई दिए तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है कॉन्सेप्ट वीडियो दोबारा देख लेना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में थैंक यू